¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas terrícolas felices. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Últimamente, tanto por Instagram como por Facebook, como también aquí en la plataforma de YouTube, la gente me han estado preguntando, Javier, ¿qué cámara debo comprar para hacer YouTube? Javier, ¿tú crees que valga la pena abrir un YouTube ahora en el 2021, abrir un canal? Javier, ¿qué tipo de tema yo debo to tocar en un canal de YouTube? Javier, ¿cómo voy a hacer para mis suscriptores? O sea, para que aumenten los suscriptores, para que la gente vea mis videos, para que mi canal crezca. En fin, muchas cosas relacionadas a cómo abrir un canal de YouTube y qué hay que hacer para tener éxito en YouTube. Yo dije, bueno, pues voy a hacer un video explicándole a la gente, por lo menos dando los consejos más importantes que yo pienso que tú debes seguir para tener éxito en un canal de YouTube. ¿Quieres saber cuáles son esos consejos? Pues sencillo, no te vayas. Ya estamos aquí, terrícola. ¿Qué voy a hacer para montar un canal de YouTube? Para abrirlo. ¿Cómo voy a hacer para tener éxito en YouTube? Bueno, anota. Anota porque es que vengo, pero con, con los detalles que te van a hacer tener éxito. Y vamos, no es que yo soy el youtuber que diga, ¡Eh, a diablo! Javier de Jesús, muchachos, ese tipo tiene un millón de views por video. No, estoy muy lejos de tener eso. Pero hoy día puedo decir que puedo vivir de la plataforma de YouTube. Claro, tampoco es que voy a vivir, tú sabes, como Rafi Pina, con una lancha que mide como 300 pies, así, mira, por la bahía de San Juan. Pero puedo vivir bien. ¿Estás ready para anotar? Primer consejo, que no te importe un carajo lo que piense la gente. Tú decides empezar a hacer videos de YouTube y la gente empieza a joder. En mi caso, la gente decía, mira, tú vas a seguir jugando con la camarita esa, ¿ah? porque es que eh, consíguete un trabajo de verdad. O tú vas a seguir ahí, tú que has trabajado en televisión, en Telemundo, en, en Guapa Televisión, en Univisión, eh, vuelve a la televisión porque... Que no te importe un carajo la opinión de la gente. Sí, porque encima de que todo el mundo tiene una opinión, porque la opinión es como el rotito de de ah, ah, del ombligo. <risa> que todo el mundo tiene uno. Bueno, hoy día hay gente que se los opera y hasta sin ombligo he visto fotos. Y hasta sin ombligo he visto fotos. Todo el mundo tiene una opinión. Si a ti te apasiona YouTube, empieza a hacer YouTube, no importa el que dirán. Otra cosa, cuando sales a la calle, si es que tú decides bloguear y andas con tu cámara, pues la gente te puede mirar, pero no es que su día va a cambiar, ni van a sentir que vieron el cometa Halley, ni van a sentir que tienen una aparición de, de un ángel al frente. No, a última hora, a nadie le importa lo que tú estás haciendo. A lo mejor te miran un momentito, pero tú sigues lo tuyo. Pierde el miedo a hacer YouTube. Y olvídate de lo que diga la gente. Segundo consejo, anota, el equipo no es lo más importante. No, porque, eh, Javier, ¿qué cámara tú crees que yo debo comprar? Porque es que yo quiero que los videos... Javier, mira, eh, ¿qué micrófono debo comprar? Mira, Javier, este, eh, ¿qué tú crees? Yo quiero un sistema de luces. Ay, Dios mío, ¿por qué se complican tanto? Empieza con tu celular. El equipo no es lo fundamental. Lo fundamental es la historia. ¿Qué carajo tú tienes que decir en el video? ¿Qué tienes que decir que sea de valor a los demás? Que entretenga. Vamos, algo que provoque que la gente se quede mirando el video. Eso es lo más importante. El equipo, las cámaras, los micrófonos, todas esas cosas son lo que adorna realmente el trabajo de YouTube. Todos queremos una buena calidad, todos queremos un buen audio, pero mira que si luces, que si cámaras, que si todo, empieza con tu celular. 
lo más importante en la historia. Yo siempre le doy a la gente el ejemplo de mi hermano, que en paz descanse mi para Gilito. Gilito no tenía buena iluminación, Gilito no tenía buen video, Gilito no tenía buen audio, pero todo el mundo quería ver lo que mi hermano tenía que decir en YouTube. Olvídate del equipo, empieza con lo que tengas, porque lo más importante es qué tú tienes que decir. Tercer consejo que te voy a dar, olvídate de los resultados, no te concentres nada más que déjame ver cuántos views tengo, déjame ver cuántos likes, déjame ver cuántos comentarios. Oye, forget about the results. Ustedes perdonen, pero es que tengo que decirlo en inglés y en japonés porque es que estoy internacional. Lo más importante es subir videos. Sigue subiendo videos. Cantidad versus calidad. Normalmente, en casi todas las cosas que hacemos, lo más importante es la calidad. Pero aquí, lo más importante es la cantidad. Mientras más videos tú subas, mejor. Que la calidad va a ir mejorando según tú vas haciendo videos. Si tú ves mis primeros videos, eran una mierda. Y hoy día, mi video... Bueno, siguen siendo una mierda, pero, pero, pero han mejorado, han mejorado algo. Y tú poco a poco vas a ir descubriendo cómo hacer que tu imagen se vea mejor, cómo tener un mejor audio, cómo hablar mejor en cámara, pero tienes que empezar ya y sube video. Si tú puedes subir un video todos los días, sube un video todos los días, pero tienes que ser consistente. Importantísimo, siempre sube los videos los mismos días a las mismas horas. ¿Por qué? Porque es que a la gente se le olvida apretar la campanita. La gente, yo no sé que es que la campanita parece que le va, la van a tocar y le va a dar como una enfermedad. Coño, toca la campanita. Pero a la gente se le olvida. Si tú estableces, por ejemplo, que los lunes, los miércoles y viernes a las 8 de la noche tú vas a subir un video, llega un momento que tu público se acostumbra y es igualito que cuando lo hacen en televisión, que saben que el show de, de Papo es a las 8 de la noche, pues tal canal y así mismo te van a seguir a ti. Sigue subiendo videos cantidad en vez de calidad. La calidad viene poco a poco. Próximo consejo, busca temas que te favorezcan, temas que tú domines, algo que te apasione. Imagínate yo aquí hablando de aerodinámica espacial para zurdos. ¿Qué puñeta sé yo de eso? ¿Qué puñeta sé yo de eso? Yo hablo de lo que me gusta, yo hablo de lo que sé, yo voy a sitios y como, yo hago videos de comedia, yo hago videos instructivos, yo hago lo que me dé la gana. ¿Entiendes? Pero son cosas que a mí me gustan. Yo no voy a empezar a hacer un canal de máquinas de coser. Voy a hacer videos sobre máquinas de coser y cómo coser y bordado a mano porque es que yo no coso. Yo no bordo a mano. Yo no hago nada de eso. No me apasiona. En vez de un trabajo que vas a estar pasándola bien y disfrutando, va a ser un dolor de cabeza. Tienes que hacer lo que hago yo. Hago lo que me da la gana. Como dice eh, Bad Bunny, haz lo que te dé la gana. Si al final tú eres el que te tienes que divertir en el proceso y créeme que de 200 mil millones de usuarios que tiene la plataforma, van a haber dos o tres que les guste lo que tú estás haciendo independientemente del tema. Ahora, la fórmula matemática para conseguir views, dinero con YouTube, likes, suscriptores. Coño, trabajo, esfuerzo, disciplina y consistencia. Todo eso sumado es igual a éxito. YouTube es como cualquier otro trabajo. Tienes que meterle, mira, todos los días. Estudia sobre YouTube, sube video, aprende a editar. Asegúrate de aprender cada una de las cosas que tienes que hacer para tener éxito en YouTube. Porque es que si tú buscas quien te edite y buscas quien te graba, el día que el que edita no puede editar, entonces tu video no salió. El día que el que te graba no puede grabar, pues entonces no salió. Apréndelo todo. Ya cuando tú tengas billete, ¿ah? como tiene Molusco, que tiene 47 empleados, pues coño, qué bueno. Ahí tú expandes, ahí tú tienes un equipo de trabajo, pero tú, ¿ah? que todavía no estás, ni, 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 eh, estás en pañales. Coño, tienes que empezar poco a poco. Aprende a hacer todo para que no tengas que depender de nadie. Y en caso de una emergencia, tú te grabas, tú te lo produces y tú editas. Este consejo es un consejo que dan todos los youtubers, pero que en lo personal, propiamente de mi persona, de yo mismo, no me lo aplico. Encuentra un nicho. ¿Qué significa eso? Busca qué es lo que más te gusta y vas a hablar solamente de eso. Puedes tener un canal de cámaras de fotografía, un canal que hable de moda, 
un canal que hable de maquillaje. Y así poco a poco esa gente que ve el canal están suscribiéndose porque quieren saber de ese tema en específico. Oye, no es que vayas a tener los millones del mundo, es que los que te sigan en tu canal sean personas que realmente les interese tu contenido. Y eso va a hacer que a lo mejor... Quizá tu canal no sube tan rápido, aunque hay gente que ha subido súper veloz, pero va a ser que la gente que esté en tu canal estén comprometidos con tu canal. El día que tú empieces a vender algún producto relacionado a tu canal, te va a ir bien. El día que alguna marca de algún producto venga y te llame por teléfono y te diga, mira, yo veo que tú haces videos sobre maquillaje o yo veo que tú haces videos de, de carros de carrera y esa gente te van a llamar y tú vas a poder hacer un mercado completo que gire en torno a ese tema que tú hables en tu canal. En mi caso, yo soy inquieto. Yo soy loco, yo no puedo hacer nada más que un solo tema. Entonces lo que yo hago va contrario a todo lo que te enseñan en YouTube. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Comida, este video de cómo hacer YouTube, reacciones, crítica social, motivación. Porque yo siempre he pensado que lo más importante es que la gente te empiece a querer por quien tú eres y ser lo más real posible haciendo todo lo que te gusta. A mi entender es lo que me ha funcionado. No es que yo soy Mr. Beast, no es que yo soy PewDiePie, no es que yo tengo 30 millones de suscriptores. Pero ¿sabes qué? Los que tengo, ustedes, los que están viendo, mira, ah, ustedes, me quieren y mira, con co bastante. Y me lo demuestran en los comentarios, me lo demuestran con los views, me lo demuestran con los mensajes en todas las redes sociales. Y lo más importante para mí es eso, no la cantidad de gente, sino que los que tenga, mira, ah, me den amor. Próximo consejo, que nadie sigue. Nadie sigue, mira, ni en YouTube, ni en ningún trabajo hoy día, porque es que la gente no quiere pasar trabajo. Organízate, coño, organízate. Anda con una libretita y si no tienes una libretita, anda con el celular y cada vez que se te ocurra una idea, mira, apunta, mantente siempre organizado, ten esas ideas apuntadas. Antes de grabar un video, piensa, tengo que tener la foto de portada, tengo que saber el tema. A lo mejor haces un bosquejo de las cosas que quieres hablar y así no te pierdes porque de momento prendes la cámara y dices, ¡Saludos, gente! Eh! ¿Qué carajo era lo que yo iba a decir? ¡Ea! Bueno, es que ya no se me ocurre decir más nada. ¿Y de qué era el tema? ¡Coño! ¡Organízate! Tienes que tener ese trabajo de preproducción. Y algo bien importante, a donde quiera que tú vayas, anda con la cámara o anda con el celular. Porque tú nunca sabes cuándo estás en un sitio y de repente dices, ¡Coño! Eso está más bueno, eso está más bueno que el carajo para grabarlo. Importante, YouTube es como ir al gimnasio. ¿Entiendes? Si tú vas al gimnasio una vez y entrenas durísimo, o vamos, que vas a una semana, o que vas a un mes, oye, tu cuerpo no va a cambiar por una semana o por un mes. No, disciplina, trázate metas a corto plazo y a largo plazo. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer YouTube para poder vivir de YouTube y ser exitoso? ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad es que todas las estadísticas dicen y todos los estudios han mostrado que de 5 a 7 años, tú estás entendiendo, 5 a 7 años haciendo videos, no para cobrar tu primer cheque, pero para poder vivir de YouTube. En el caso mío, yo llevo 4 años y medio y un poquito más, yo cumplo 5 años haciendo YouTube en diciembre y como te dije, puedo ya vivir de YouTube apretadito, pero puedo vivir de YouTube y cuando lleve 7 años voy a vivir mejor. ¿Por qué? Porque me gusta, porque soy consistente, porque me apasiona y lo puedo seguir haciendo. Este dato es importante. ¡Ja! Tengo la revelación. Lo estoy recibiendo. Me están hablando al oído. Los seres que me, que me cuidan y me guían me están hablando. Escucha bien. Tener un canal de YouTube es como tener una compañía de real estate. Mientras más casas tú tengas alquiladas, más casas te dejan ingresos. Mientras más videos tú subas, más videos tienen que van a generar ingresos. Ah, pero es que ese video ya lo han visto 5 mil personas. ¿Y qué pasa, coño? Hay 200 mil millones de usuarios en YouTube. Yo tengo un video que yo lo hice hace como dos años y medio atrás. Y ese video casi nadie lo vio. De repente yo miro y yo digo, coño, pero ¿qué está pasando aquí? Y ese video cogió 300 y pico mil de views. De momento, un video que era viejo. En otras palabras, todos los videos que subas a la plataforma, siempre hay gente que no lo ha visto y siempre te van a generar dinero. Es un ingreso 
Pasivo, como dicen. Bueno, pasivo, pasivo es mierda. Porque es pasivo es quedarte en tu casa, acostarte a dormir y no hacer nada. Tienes que hacer algo para generar ingresos. Lo que sí es que va a ser un ingreso constante y vas a poder conseguir libertad financiera. Último consejo. Aplauso para el último consejo. Aplauso, eso es. Viene, viene. Aplauso, eso es. Una bulla. Empieza ya. Una vez escuché que el mejor momento para plantar un árbol era hace 10 años atrás. Y el segundo mejor momento es hoy. ¡Es hoy! ¡Empieza ahora! No, es que no puedo empezar porque es que no tengo la cámara que quiero. No puedo empezar porque es que no sé. Coge tu teléfono, grábate haciendo cualquier pendeja y lo subes a YouTube. Y ahí empieza. Poco a poco vas a descubrir todo. ¡Ay, es que no sé cómo! ¡Es que no sé cómo se hace! ¡Coño! Métete a YouTube y escribe ¿Cómo se hace tal y tal cosa? Y vas a encontrar a lo mejor un niño de 7 años que dice ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo poner subtítulos a los videos Y te enseña cómo hacerlo ¡Empieza ya! ¡Que empieces ahora, coño! ¡Que empieces ya! ¡Que sigues perdiendo el tiempo, te he dicho! Que si me arrepiento de hacer YouTube <risas> Esta pregunta yo me la hago yo mismo, a mí mismo, a mi persona y la verdad es que es una mierda de pregunta porque ya, por lo que he hablado aquí, ya ustedes saben la contestación. Gente, nunca me voy a arrepentir de hacer YouTube. Me apasiona, me gusta. Ahora mismo, hoy, aquí, mientras estoy haciendo este video, tengo dos ofertas en televisión. ¿Y sabe qué? Les he dicho que no a las dos. ¿Por qué? Porque YouTube es mi propia empresa. YouTube es mi negocio. Llego al mundo entero y no está limitado por las personas que pueden ver un canal de televisión. Todo el que tenga un celular puede ver YouTube. Puedes llevar tu voz al mundo. Me encanta ser YouTube. Y lo más importante, todos los años que he trabajado en televisión y mientras estaba en televisión, la gente te veían como el artista de televisión. Como que diablo, mira el artista, esto. YouTube no. YouTube me hace ver igual que ustedes, porque realmente soy igual que ustedes. ¿Cómo? ¿Ah? A bostezo, tiro peo, hago todo lo que hacen ustedes. Y YouTube me hace sentir más cerca de mi audiencia. Y la gente sabe que yo no soy este tipo inalcanzable, sino que soy su amigo, su pana, su colega, su confidente, su ridículo que los hace reír. En fin, como quiera que sea que me quieran llamar, eso es lo que yo soy para ustedes. Nunca me arrepentiré de haber abierto nuestro canal y nunca me arrepentiré de algo tan importante como quererlos tanto como ustedes me quieren a mí. ¡Vamos para la ñapita! ¡Vamos para la ñapita! ¡A lo que le pone, mira, la chericita de encima del bizcocho! Escucha bien, pasa todos los días. Escucha, todos los días. El tiempo que sea necesario para leer los comentarios y al menos darle like a la gente que te ve. Que la gente sepa, que tu audiencia sepa, que los hombres sepan, que las mujeres sepan, que los niños sepan, que los perros sepan, que tú lees los mensajes y que ellos son importantes para ti. Que todo el mundo sepa que son importantes para ti. Yo paso tres horas aproximadas todos los días leyendo, contestando mensajes, dándole like a los mensajes. ¿Por qué? Porque ustedes son los que han hecho crecer el canal. Ustedes son los que le dan like, los que le dan dislike, los que comparten el video. Especialmente, esos son los más que quiero, los que lo comparten, porque eso hace que el canal crezca. Así que, ¿qué estás esperando? ¿Qué, qué estás esperando para compartir este coño? ¿Ah? Compártelo ahora. Dale, compártelo y después lo termina. Sí, sí, pero ahora. Coño, que es que si esperas al final para compartirlo, el problema es que se te olvida. Ahora sí, ya veo que lo compartiste. Bueno, la verdad es que no sé si lo compartiste o no, pero eh, sonaba chévere decirlo de esta manera. Tu audiencia es lo más importante. Diviértete en este trabajo y te garantizo que vas a tener tanto éxito que ni tú mismo ¿ah? te lo vas a haber imaginado. ¿Te gustó? Dale like. ¿No te gustó? Dale dislike. Compártelo. Y nos vemos en el próximo video. Si quieres más videos como este, escríbemelo en los comentarios. ¿Ah? Escríbemelo. Hazme preguntas. Yo lo leo todo. Y después yo decido si me gusta el tema, si lo voy a hacer. Te quiero y me quedo corto. Y si me lo corto, no te quiero para nada. Hey, ¿qué está pasando?